প্রিয় দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো আইসিইউ নিয়ে এটি একটি সরকারি হাসপাতালের ব্র্যান্ড নিউ আইসিইউ সৌভাগ্যক্রমে আমি ডাক্তার হিসেবে এই আইসিইউতে বর্তমানে কর্মরত আছি আইসিইউ অনেক গুরুতর অসুস্থ করোনা রোগীর বেঁচে থাকার শেষ সুযোগ আমাদের শরীরের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো হল হার্ট লাংস কিডনি লিভার এবং ব্রেইন আইসিইউতে সেই রোগী আসে যার এই গুরুত্বপূর্ণ এক বা একাধিক অঙ্গ কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে বা ফেল করে যেমন যদি কারো হার্ট ফেল করে বা কারো লিভার ফেল হলো বা কিডনি ফেল হলো বা তার লাংস কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন একটি বিশেষ মেডিকেল সাপোর্ট এবং পর্যবেক্ষণ দিয়ে সেই অঙ্গগুলো সচল রাখা হয় করোনা রোগীদের প্রথম সপ্তাহে উপসর্গ থাকে নর্মাল ঠান্ডা কাশির মতো অনেকে এরপরে ভালো হয়ে যায় তবে অনেকেরই দ্বিতীয় সপ্তাহে শ্বাস প্রশ্বাসের অবনতি ঘটে শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকে কারণ ভাইরাসটি তখন ফুসফুসে সংক্রমণ করে এই অবস্থায় অনেকেরই হসপিটালে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় আবার অনেকেই সাধারণ চিকিৎসায় ভালো হয়ে যায় কিন্তু অনেকেরই শুরু হয় রোগ থেকে বাঁচার জন্য কঠিন লড়াই এই অবস্থায় প্রয়োজন আইসিউ সাপোর্ট আমরা ডাক্তাররা আমাদের রোগীদের পক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টা করি চব্বিশ ঘন্টায় রোগীকে পর্যবেক্ষণ করা হয় এর জন্য রয়েছে আইসিইউ মনিটর রয়েছে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই আর রয়েছে ভেন্টিলেটর আইসিইউ মানে হচ্ছে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট বাংলায় যাকে বলা হয় নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র এরকম নামকরণ করার কারণ হচ্ছে যে নর্মাল ওয়ার্ড বা কেবিনে একজন রোগীকে যেভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় আইসিউতে ওই রোগীটাকেই তার চেয়ে অনেক অনেক ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় আইসিউর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এখানে ডাক্তার এবং নার্স ২৪ ঘন্টা রোগীর পাশে উপস্থিত থাকে সাধারণত আইসিউতে একটি বেডে একজন করে নার্স বরাদ্দ থাকে এ কারণে রোগীর চিকিৎসা এবং রোগীর সেবা দুটোই যথেষ্ট পরিমাণে ভালো হয় এছাড়া আইসিউ মনিটরের মাধ্যমে রোগীর পালস ব্লাড প্রেশার অক্সিজেন স্যাচুরেশন টেম্পারেচার এগুলো ২৪ ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করা যায় সুচারুভাবে এছাড়া কিছু কিছু আইসিউতে রোগীর যে কোনো ধরনের রক্ত পরীক্ষা এবং এক্স রে আল্ট্রাসনোগ্রাম ইকো এগুলো দ্রুততম সময়ের মধ্যে করা যায় আইসিউতে রোগীকে স্যালাইন এবং ইঞ্জেকশান দেওয়ার জন্য রয়েছে আলাদা মেশিন আইসিউতে রয়েছে ভেন্টিলেটর এছাড়া কন্টিনিউয়াস অক্সিজেন সাপ্লাই রয়েছে এছাড়াও আরও অন্যান্য ফ্যাসিলিটি তো আছেই সর্বোপরি একটি আইসিউ হচ্ছে যে কোনো মরণাপন্ন বা গুরুত্ব গুরুতর অসুস্থ রোগীর জন্য একটি সমন্বিত চিকিৎসা সেবা আইসিউ সাধারণত যেসব রোগীর শরীরের যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো রয়েছে যেমন হার্ট লাংস কিডনি লিভার ব্রেইন এগুলোর এক বা একাধিক অঙ্গ যদি অকেজ হয়ে পড়ে তাহলে তার আইসিউ সাপোর্ট লাগে যেমন কোনো রোগীর যদি হার্ট ফেল করে সেক্ষেত্রে তার আইসিউ সাপোর্ট লাগতে পারে কোনো রোগীর যদি লাংস ফেল করে যেটাকে আমরা রেসপিরেটারি ফেলর বলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে রোগীর আইসিউ সাপোর্ট লাগতে পারে রোগীর কিডনি ফেল করলে বা লিভার ফেল করলে আইসিউ সাপোর্ট লাগে এছাড়াও কোনো রোগী যদি স্ট্রোক করে বা কোনো রোগী যদি রোড অ্যাক্সিডেন্ট করে বা যে কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট করে যার কারণে গুরুতর মরণাপন্ন হয় সেসব রোগীর ক্ষেত্রেও আইসিউ সাপোর্ট লাগে সর্বোপরি যে কোনো ধরনের ইনফেকশান যার কারণে শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অকেজ হওয়ার চান্স থাকে সেই ক্ষেত্রেও আইসিউ সাপোর্ট লাগতে পারে আইসিউতে প্রতি একজন রোগীর জন্য যা যা লাগবে তা হচ্ছে একটি আইসিউ বেড একটি আইসিউ মনিটর একটি ভেন্টিলেটর কন্টিনিউয়াস অক্সিজেন সাপ্লাই ইনফিউশন পাম্প বা স্যালাইন বা ইঞ্জেকশান দেওয়ার জন্য আলাদা একটা মেশিন একজন নার্স একজন ডক্টর এছাড়াও পোর্টেবল ইসিজি মেশিন পোর্টেবল এক্স রে মেশিন পোর্টেবল আল্ট্রাসনোগ্রাম মেশিন পোর্টেবল ইকোকার্ডিওগ্রাম মেশিন এগুলো আইসিউতে থাকতে হবে এছাড়া আইসিউতে রোগীর ব্লাড এবং ইউরিন পরীক্ষার জন্য আলাদা কিছু উপকরণ রাখতে হয় বাংলাদেশে সাধারণত আইসিউ চার্জ হাসপাতাল ভেদে দশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে আইসিউ চার্জ এত বেশি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে এখানে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় 
এগুলো সাধারণত অত্যন্ত দামি যেমন এক একটি ভেন্টিলেটরের দাম প্রায় দশ লাখ টাকা থেকে তিরিশ লাখ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে এক একটি আইসিউ মনিটরের দাম প্রায় তিন থেকে দশ লাখ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে এছাড়া আইসিউ বেড আইসিউর ইনফ্লেশন পাম্প এবং অন্যান্য যেসব উপকরণ আছে এগুলো যথেষ্ট দামি তাছাড়া আইসিউতে যেসব রোগী ভর্তি হয় এগুলো সাধারণত গুরুতর বা মরণাপন্ন রোগী হয়ে থাকে যে কারণে এদেরকে যে ধরনের ইঞ্জেকশান স্যালাইন বা ওষুধ দেওয়া হয় সেগুলো সাধারণত যথেষ্ট দামি হয়ে থাকে এই কারণে সর্বোপরি সব কিছু মিলে আইসিউর চার্জ একটু বেশি সব করোনা রোগীর আইসিউ সাপোর্ট লাগে না সাধারণত প্রতি একশো জনে মাত্র পাঁচজন রোগীর আইসিউ সাপোর্ট লাগতে পারে এর কারণ হচ্ছে করোনা আক্রান্ত হলে রোগীর ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হলে রোগী ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারে না এক সময় লাং ফেল করে বা ফুসফুস ফেল করে যেটাকে রেসপিরেটরি ফেলিওর বলা হয় এর ফলে শরীরে অক্সিজেনের অভাব হয় বিশেষ করে ব্রেইনে অক্সিজেনের অভাব হয় তখন স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস যেহেতু ব্যাহত হয় সেহেতু কৃত্রিমভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয় আইসিউতে ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে ভেন্টিলেটরের মাধ্যমে রোগীর শরীরে অক্সিজেন দেওয়া হয় যেটি দিয়ে রোগীর সারা শরীরে অক্সিজেন প্রবাহিত হয় আর এসব রোগীর ক্ষেত্রেই আইসিউ সাপোর্ট বেশি প্রয়োজন প্রিয় দর্শক ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকলে সেটা কমেন্ট সেকশানে করতে পারেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব জবাব দেওয়ার ধন্যবাদ